段慕容。突然，段慕容就机械般舞动了起来，还时不时做出一些奇奇怪怪的动作。嗯、那些畜生究竟对他做了些什么？不该让老臣吃大卸八块的，应该凌迟三千遍。他深吸一口气，闭眼哼唱。两只老虎跑得快，跑得快了，一只没有耳朵，一只没有尾巴。一曲终了，段慕容保持着呆呆的状态，看着他，不再妖娆。乖，睡吧睡吧，我不会丢下你的。放心，我会保护你一辈子。渐渐的，就像哄孩子那样，段慕容慢慢的闭上，发出了熟睡的呼吸声。老崔，你怎么还没开大门？是不是金屋藏娇了？藏你前妻，有话说，有屁放。湘江未来集团的苏百川先生忽然来到了我们彩虹镇，没去找你。而是直接来到了单位，说是要投资我亲手扶持起来的骄子集团，我很是高兴，就让苏总在单位稍后，马上跑来你家看看你怎么了。开门，让我进去。贺大少吹牛逼，说骄子集团是他扶持起来的话，崔向东压根不在意。我三舅来了，你进来干嘛？你先去单位帮我照顾好客人，我洗脸刷牙吃点东西后，马上就过去。昨晚因很多事打电话到天亮，现在累得不行。行，我知道了，赶紧点啊。杨洋，你在家里乖乖的，哥哥晚点回来。老嗨，崔书记，您可算是来了。家里有点无法脱身的事，以后再告诉你。三舅，很久不见，让你久等了。哈哈哈，还和我客气？苏百川拍了拍崔向东的肩膀，开始给他介绍随行的几个工作人员。向东，我也不瞒你，我这次不告而来，是湘江苏家的意思。我代表湘江未来集团，要出资三个亿，收购云湖骄子百分之五的股份。卧槽啊卧槽！老崔，你发达了。三舅，云湖骄子的股份不会卖给未来集团的，三个亿只卖百分之五也不行。哦，什么？拿三个亿来购买你这个投资不过几百万的小破公司百分之五的股份，你竟然不卖？老崔啊老崔，你的脑袋是不是被腿给夹坏了？苏百川苦笑了下。向东，你还是不肯原谅苏家在你最需要时却抛弃了你，甚至苏黄都刻意打压你的行为。听他这样说后。贺小鹏才猛地明白，换成是我的话，先被苏家抛弃，后又被那个肉白女刻意打压。我终于翻过点后，苏家却舔着脸的跑过来送好处，我也不会鸟他们的。钱固然可爱，但就凭云湖骄子当前的数条生产线，全天候二十四小时疯狂运转，依旧供不应求的大好局面，我害怕没钱。对，老崔，我支持你。是的，三舅，各位，实不相瞒，我只要想到我妈回到湘江后寻求庇护后，苏家竟然和她算账，无视她那二十六年的青春。和在崔家所受的委屈，反而能把历年来的通货膨胀都算上，最终得出我妈为苏家亏损 7.9 亿的行为。呵呵。苏百川的脸色发红，几个随行人员也全都低下了头。三舅，各位，有句话你们可能没听说过：日落西山你不陪，东山再起你是谁？苏百川等人的身躯都轻颤了下。好，好，好一个日落西山你不陪，东山再起你是谁？老崔，我支持你拒绝把云湖骄子的股份卖给苏家。哪怕苏家拿出三个亿来收购云湖骄子百分之五的股份，就是拿出了最大的诚意来修补所犯错的错误。但你没必要稀罕。崔向东看似很随意的问：“理由呢？很简单，就凭云湖骄子现在的品牌价值，赚个三五个亿也不是多难的事。你实在没必要为了三个亿就出售百分之五的股份。关键是苏家以后获得了大回报后，也只会对人说他们是花大价钱买来的股份，天大的收益都是他们应得的。湘江苏家实在没必要赚了大钱就得逞你的情。”没想到精通吃喝嫖赌的贺大少能说出这番话，三舅，就连贺镇长都能看得出的事，我肯定不能做。苏百川轻轻叹了口气，强笑。好的，向东，虽说我没有完成老爷子交给我的任务，但你说的很有道理，我也不瞒你了。我在来之前，苏家很多人的想法确实和贺镇长所说的一样，但那句“日落西山你不陪，东山再起你是谁”，绝对算得上是至理名言，能让那些人闭嘴。苏百川从沙发上站起来，神色淡定地说：“向东，虽说你拒绝了我，但对我来说，我绝不会因此就对你有什么意见。国兴和小林只要在湘江，我和你大舅还是会保护他的，尽可能不让小林因为你的拒绝而受委屈。”谢谢你，三舅。不过你先别走啊！我拒绝苏家投资云湖骄子，但却没有拒绝三舅你，还有大舅振华表哥和苏雄表姐的投资啊！啊三舅，你和大舅。振华表哥，还有苏琼表姐，每人投资云湖骄子一百万，我给你们百分之五的股份。三舅，你独占百分之二
，毕竟在过去的这些年内，你没有少为我的私事操心。向东，你你不行，这绝对不行！我和你妈是一奶同胞，那些都是我应该做的，但我绝不能因此只用两百万战鼓云胡椒子百分之二的股份。行了，三舅，你再和我客气就没意思了。你去打电话和外公他们说，我和贺振安排下午餐。请。看出崔向东确实真心实意的报答自己后，苏百川也没矫情，笑着重重点头，拿出电话快步出门。老三们，是我二哥，咱爸他们都在吧？都在。好，我刚和向东就未来集团以三个亿收购云湖交子百分之五的事做过仔细的沟通，现在我把我们双方沟通的结果给大家汇报下。你说，大家都竖起了耳朵。第一，向东拒绝把云湖交子百分之五的股份出售给湘江苏家，别说三个亿了，就算是拿出三十个亿来收购云湖交子百分之五的股份，向东也不同意。什么？苏家老宅所有人都感到不可思议。崔向东的脑袋这是被蒙起了吗？竟然敢拒绝我苏家拿出三个亿只占股百分之五的要求？十七，你最好是说话客气点。什么叫我儿子的脑袋被门挤了？你又有什么资格？在他拒绝苏家的投资后，用他竟然敢拒绝此类字眼说他圆弧交子是我儿子的，你给再多的钱，他就是不卖，这有什么奇怪的吗？还是你苏黄觉得我苏林不懂商业，我不懂被老人家亲手扶持起来的圆弧交子，未来的前途无限。对不起，林姐，我刚才是站在整个苏家的利益角度上来考虑问题，忽视了。您这个已经不再是我苏家核心的感受，还请您能原谅我的失言。苏黄一番话暗搓搓的挑唆苏家关系，苏林顿时脸色大变，不等他有什么反应，苏老缓缓地说：“十七，这是我对你的第二次警告，第一次的警告是派你刚去接触向东时，等第三次警告时，你和我苏家再无瓜葛。”大伯，我错了，以后我绝不会再用这种小伎俩。他连忙弯腰对苏老道歉后，又乖乖蜷缩在了一边。哈哈，这根刺我已经种在了苏家所有人的心中。老爷子、大哥，还有你们这些支持崔向东的人，现在你们总算看清崔向东的丑陋嘴脸了吧？仔细中山了，得志便猖狂。老三，向东的拒绝理由是什么呢？日落西山你不陪，东山再起你是谁？<笑>